फ्रेंड्स एंड माइडियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक और टॉपिक ले रहे हैं दैट इज द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट नाउ हाउ डू यू डिफाइन द ब्लड वेसल्स दीज आर होलो ट्यूबलर स्ट्रक्चर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ट्यूबलेक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनका काम होता है ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स तक डिफरेंट टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करना ना वॉट आर दे बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सो द नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स दे आर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन न्यूट्रिय कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट्स हार्मोन्स एंजाइम्स एंड मच मोर है ना तो हमारे जो ब्लड है ब्लड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज हो गया अमेनो एसिड्स हो गया फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल हो गया बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना बहुत सारी गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हारमोन्स एंजाइम्स ये सारी चीज़ों को ये ट्रांसपोर्ट करता है देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर so here as we all know there are three type of blood vessels arteries second is capillaries and third is veins hai na so so now let us study about artery and veins in the form of difference so how do we define an artery artery are the tubular structures which carry blood away from the heart to the tissues now here is a diagram this is the artery the another one is the vein aur beech mein ye hamari capillaries hain ठीक है एंड दीज कैपिलरीज दे आर सप्लाइंग द टिश्यू है ना तो यहां फ्रॉम द हार्ट द ब्लड कम्स एंड इट ड्रेन्स टू द टिश्यू टिश्यू से ब्लड कलेक्ट होता है बाय द वेन्स एंड इट इज गिवन टू द हार्ट है ना तो वेन्स क्या काम कर रही हैं दे कैरी ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू द हार्ट सो बोथ ऑफ देम हैव द ऑपोजिट फंक्शन देन वी कम टू द टाइप ऑफ ब्लड दे कैरी so the arteries carry oxygenated blood that is the blood which has more oxygen content and less carbon dioxide content here is an exception that is the pulmonary artery present in the lungs as well as the umbilical artery which is present in the fetal circulation ye do exceptions hain jo ki deoxygenated blood ko carry karti hain jab hum veins ki baat karte hain to veins carry deoxygenated blood but again there is an exception pulmonary vein and umbilical vein both of them carry oxygenated blood then we come to the type of types or classification of the artery and vein so there are three type of arteries first is the elastic artery jisko ki hum large sized arteries bhi bol sakte hain hai na aur iska example hai aorta jo hamare body ki sabse badi blood vessel hai theek hai sabse badi artery hai jisko hum bolte hain aorta Now the second is muscular artery or medium sized arteries. तो medium sized arteries हमारी body body में बहुत सारी होती हैं For example, brachial artery which is present in the arm, radial artery and popliteal artery. ये सारी की सारी जो arteries हैं ये हमारी basically medium sized arteries हैं और उससे भी जो छोटी होती हैं they are called the arterioles. Which are the smallest division of the arteries with a diameter of about hundred micrometer, है ना? तो जब सबसे smallest division होता है arteries का उसको हम बोलते हैं arteriole. Now when it comes to vein, again vein are classified into three types. One is the vena cava, as you all know, which are the large veins of the body. That is superior vena cava and inferior vena cava. Then the second category is about the veins, जो कि लगभग medium sized veins होती हैं. For example, brachial vein, radial vein present in the arms and popliteal vein present in the legs. और तीसरा है जो smallest division होता है जिसको हम बोलते हैं venules, जिसका diameter लगभग एट से लेकर हंड्रेड micrometer तक होता है Now, the next point is about the color. Arteries का color reddish होता है veins का color bluish होता है Pressure, the arteries they have a high amount of pressure. Which is about 100 millimeter of mercury in the aorta, है ना लेकिन अगर हम veins की बात करेंगे तो veins में arteries के comparison में काफी low pressure होता है that comes to about 4 millimeters of mercury in the veins, है ना तो आप देख सकते हैं दोनों में इतना ज्यादा pressure difference है और इसी pressure difference की वजह से जो blood है हमारा left side of the heart, it moves to the right side of the heart and the circulation is maintained, ठीक है Then we come to the walls. हम आर्टरीज के वॉल्स को देखेंगे तो वो काफी रिजिड होती हैं 
और अगर हम वेन्स की वॉल्स को देखेंगे तो वो थोड़ी सी कोलेब्स होती हैं है ना इस पॉइंट को हम प्रेशर से भी समझ समझ सकते हैं क्योंकि आर्टरीज के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो जो उसकी वॉल्स हैं वो काफ़ी इंटैक्ट रहती हैं है ना और वेन्स में अगर प्रेशर कम रहता है तो दे आर सॉर्ट ऑफ कोलेब्स ठीक है फिर हम वेल्स की बात करेंगे तो वेल्स आर एब्सेंट इन आर्टरीज बट प्रेजेंट इन वेन्स है ना तो यहाँ पे भी हम इसको प्रेशर से समझ सकते हैं क्योंकि आर्टरीज के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इज नॉट पॉसिबल है ना सो द आर्टरीज नीड नॉट हैव एनी वेल्व बट इन केस ऑफ वेन्स देर कैन अकर अ बैक फ्लो सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड द वेन्स है वेल्स ठीक है देन वी कम टू द पोजिशन अगर हम आर्टरीज की बात करते हैं दे आर पोजिशन डीपर विद इन द बॉडी है ना अगर वेन्स और आर्टरीज को हम अगर हम कंपेयर करते हैं तो आर्टरीज काफी डीपली प्रेजेंट होती हैं लेकिन जो वेन्स हैं दे आर प्रेजेंट सुपरफिशियली ऑन द बॉडी है ना दे आर पोजिशन क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द स्किन एंड इट इज प्रोबेबली वन ऑफ द रीजन जो हमारे एवी इन्फ्यूजन होते हैं जो ड्रिप्स लगती हैं वो वेन्स में लगती हैं ठीक है थीके? और जो हमारे डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन होते हैं तो उसके लिए जो ब्लड कलेक्ट किया जाता है दैट इज अगेन थ्रू द Veins because veins are located superficially on the body. So let us study about the transverse section of the artery and a vein. या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि histology of artery and a vein. Histology के मतलब होता है study of the cells है ना तो कौन से cells हैं जो कि हमारे arteries और veins को बनाते हैं इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं है ना So the artery or a vein they are similar to some extent but they have differences also hai na to pehle kya similarities hain hum usko dekh lete hain the artery consists of the artery and the vein consists of three layers the outermost layer is called tunica adventitia or externa है ना ये बाहर जो आपको ग्रीन कलर के लेयर दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना दिस लेयर इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच इज कंपोज ऑफ कोलेजन ओके देन The next feature of this layer is you can see here certain red colored structures. ठीक है इसको हम बोलते हैं वेजा वेजोरम Now these are the structures which nourish the tunica adventitia as well as the outer टू थर्ड of tunica. मीडिया है ना तो ये कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि एडवेंटिशिया में पाई जाती हैं इनका काम होता है एडवेंटिशिया को और आउटर टू थर्ड ऑफ मीडिया को नरिश करना टू सप्लाई ब्लड वेयर एज द द इनर वन थर्ड ऑफ द मीडिया एंड द इंटिमा इट इज नरिश बाय द ब्लड व्हिच इज प्रेजेंट इन द ल्यूमन ऑफ द आर्टरीज ठीक है सो द सेकेंड लेयर इज नाउ हाँ यहाँ पे हम एक चीज और लिखेंगे दैट इज वेजा Vesorum, okay. Then the second layer is called that is the middle layer, tunica media. Now, what is the special feature of tunica media? This layer consists of spindle-shaped, involuntary, smooth muscle cells. Smooth. मसल सेल्स ओके और इसमें दो दो बातें आपको याद रखनी है एक तो ये इन्वॉलेंट्री होते हैं और दूसरा ये स्पिंडल शेपेड होते हैं ओके देन द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड चूनिका इंटरना और इंटिमा This layer is जैसा कि आप ये ब्लैक कलर का यहां पर डायग्राम देख रहे हैं इट इज कंपोज ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथीलियल सेल्स विच विच आर कॉल्ड एंडोथीलियम ठीक है तो इस लेयर को हम बोल सकते हैं दिस लेयर इज कॉल्ड एंडोथीलियल सेल 
लेयर सबसे अंदर वाली जो कि ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही है ठीक है और इसके बाहर एक ये जो ग्रीन कलर की लेयर है इसको हम बोलते हैं सब एंडोथीलियम ओके नाउ इन द डायग्राम यू कैन सी द टू ब्लू कलर्ड सर्कल्स द सर्कल विच इज प्रेजेंट बिटवीन एडेंटिशिया एंड मीडिया इज कॉल एडेंटिशिया एंड मीडिया इज कॉल एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना दिस इज मेड अप ऑफ इलास्टिक टिश्यूज इलास्टिक टिश्यूज की क्या प्रॉपर्टी होती है दे आर वेरी इलास्टिक इन नेचर दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड दे कैन रिकॉइल है ना और ये वाली जो लेयर है जो कि मीडिया और इंटिमा के बीच में प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं इंटरनल इलास्टिक लेमिना है ना सो वॉट इज द फंक्शन ऑफ दीज टू लेयर्स दीज टू लेयर्स बिकॉज आपको मालूम है जो आर्टरीज हैं आर्टरीज दे हैव टू विथ स्टैंड अ लॉट ऑफ प्रेशर तो ये जो आर्टरीज हैं इसमें जो ये इलास्टिक लेयर्स हैं इट इज इट कैन कॉन्ट्रैक्ट इट कैन कंस्ट्रिक्ट एंड इट कैन कम बैक टू इट्स ओन पोजिशन है ना दैट इज द फंक्शन ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरनल इलास्टिक लेमिना ठीक है अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं आर्टरीज और वेन्स को तो यहाँ पर आपको क्या बात देखने को मिल रही है जो जो डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो दिस एडवेंटिशिया इज थिन एंड इन वेन्स द एडवेंटिशिया इज थिक सो दैट इज वन डिफरेंस देन द मीडिया ऑफ द आर्टरी इज वेरी थिक वेयर एज द मीडिया ऑफ द वेन इज थिन है ना तो यहाँ पे आपकी थिक एडवेंटिशिया ठीक है यहां पे हम लिखेंगे थिक मीडिया ओके देन वेन वी टॉक अबाउट द ल्यूमन द ल्यूमन ऑफ द वेन इज मोर वाइड इन कंपेरिजन टू ल्यूमन ऑफ द आर्टरी है ना तो यहां पे हम लिखेंगे वाइड ल्यूमन है ना और इसीलिए जब हम डायग्राम बनाते हैं आर्टरीज और वेन का क्योंकि आर्टरीज के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो आर्टरी को हम एक इंटैक्ट टाइप का बनाते हैं और वेन को हम थोड़ा सा कोलेप्स्ड बनाते हैं है ना तो इसलिए हम इसको सर्कुलर नहीं बनाते हैं सो नाउ लेट अस कंक्लूड द टॉपिक ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है दिस इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया ठीक फिर जो ट्यूनिका मीडिया है It is made up of elastic layer, elastic lamina and muscle layer. ठीक और जो अंदर वाली लेयर है जिसको कि हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटिमा इट इज मेड अप ऑफ इंटरनल इलास्टिक लेमिना सब एंडो थीलियन लेयर एंड एंडो थीलियम ठीक है तो बाहर वाली हो गई एडवेंटिशिया मीडिया के अंदर दो लेयर आ गई आउटर इलास्टिक एंड इनर लेयर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स और जो इंटिमा है उसके अंदर जो सबसे बाहर वाली लेयर है दैट इज इंटरनल इलास्टिक लेमिना उसके अंदर सब एंडोथीलियम और उसके अंदर एंडोथीलियम ओके okay? so let us study about capillaries capillaries they are the junctions between arteriol and venules where gaseous exchange takes place now there are three type of capillaries sinusoidal capillaries fenestrated capillaries and continuous capillaries now this is the diagram of the capillaries aap yahan par dekh rahe hain it is made up of it is lined by the endothelial cells lekin jo first diagram hai isme jo endothelial cells hain they are very much far apart in the second diagram they are much closer and in the third diagram they are very close to each other the space between the two endothelial cell is called intercellular cleft theek hai to jo first diagram hai yani ki sinusoids ki condition mein jo intercellular cleft hota hai ye kya hota hai large hota hai bada hota hai iski wajah se ye wali jo sinusoids hain they are most परमिएबल ठीक है सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी इन सैनोसाइड की होती है बिकॉज दे हैव द लार्ज इंटरसेलुलर क्लेफ्ट एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट दैट दे अलाउ पैसेज ऑफ प्लाज्मा 
आरबीसीज एंड लार्ज साइज प्रोटीन्स ठीक है तो ये सारी की सारी चीजें इस सैनोसाइट में से लीक कर कर बाहर आ सकती हैं ठीक है दे आर प्रेजेंट इन लिवर स्प्लीन एंड बोन मैरो सो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कैपिलरी नेटवर्क जिसको हम सैनोसाइट बोलते हैं वो लिवर में स्प्लीन में और बोन मैरो में पाया जाता है द सेकेंड टाइप ऑफ कैपिलरी इज फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज अब यहाँ पर जो एंडोथीलियल सेल्स है इसके बीच में गैप कम होता है एंड देर आर टाइनी लिटिल पोर्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द एंडोथीलियल सेल्स दीज पोर्स आर कॉल्ड फेनिस्ट्रेशन पोर्स है ना ये फेनिस्ट्रेशन पोर्स पाए जाते हैं यहाँ पे ठीक है एंड दे अलाउ सम सेल्स टू पास एग्जाम्पल प्लाज्मा एंड सोल्यूट ठीक है सो देर आर मीडियम साइज क्लेफ्ट यहाँ पे जो क्लेफ्ट है ये काफी बड़े होते हैं यहाँ पे मीडियम साइज के क्लेफ्ट होते हैं एंड दिस टाइप ऑफ कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन किडनीज एंड ग्लैंड है ना दो तरीके के ग्लैंड होती हैं एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ठीक है तो यहां पर इस तरीके की कैपिलरीज आपको देखने को मिलती हैं द थर्ड इज द कंटिन्यूस कैपिलरीज वेयर देर आर स्मॉल इंटर सेल्युलर क्लेफ्ट दैट इज देर इज नो स्पेस बिटवीन द एंडोथिलियल सेल्स दे आर वेरी टाइटली अटैच टू ईच अदर ठीक है इसलिए जो ये वाली कैपिलरीज होती हैं दे आर लीस्ट परमिएबल है ना परमिएबिलिटी सबसे कम होती है और अगर हम ब्लड ब्रेन बैरियर की बात करें तो ये जो एंडोथिलियल सेल्स है दे आर वेरी टाइटली अटैच टू ईच अदर बाय टाइट जंक्शन ठीक है तो ये वाली जो है कैपिलरीज दे आर प्रेजेंट इन मसल्स स्किन लंग्स एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ब्लड ब्रेन बैरियर सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज टॉपिक थैंक्स फॉर वॉचिंग Have a nice day.